ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீன் பீஸ் குக்கீஸ் நான் உங்கள் பால பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி ஓகேவா டெல்லி சுல்தானத்தில் உள்ள அலாவுதீன் கில்ஜி இவர் தான் வந்து என்னது கில்ஜி வம்சத்தை வந்து தோற்றுவித்தவர் இதற்கு முன்னாடி வந்து டெல்லி சுல்தான்னா வந்து என்னது அரேபியர்கள் மற்றும் துருக்கியர்களோட வருகை அதுக்கப்புறம் அடிமை வம்சம் ஓகேவா அடிமை வம்சம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தாச்சு இதோட வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுதான் வந்து டெல்லி சுல்தானியோட பார்ட் ஒன் வீடியோ அந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இல்லைன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ ஓகே இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகும் இந்த ஜலாலுதீன் கில்ஜி வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருந்த பால்பன் ஓகேவா பால்பன் கிடையாது கடைசியாக இருந்த கைக்குபாத் ஓகே பால்பனோட பேரன் கைக்குபாத்தோட படை தளபதி தான் வந்து இந்த ஜலாலுதீன் கில்ஜின் இவர் தான் வந்து இந்த கில்ஜி வம்சத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு முதல் தொண்ணூற்றாறு வரைக்கும் தான் வந்து இவர் இருப்பார் ஜலாலுதீன் கில்ஜி வந்து ஒரு கருணை உள்ளம் கொண்ட ஜலாலுதீன் ஓகே இவர் வந்து ரொம்ப கருணை உள்ளம் கொண்டவர் அதனால தான் இவருக்கு வந்து பேரே வந்து என்னது கருணை உள்ளம் கொண்ட ஜலாலுதீன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதற்கு வந்து காரணம் வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க காரா பகுதியில் வந்து மாலிக் சஜ்ஜி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆளுநர் வந்து கிளர்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் வந்து அவர் வந்து கண்டிக்கவே மாட்டார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு தான் வந்து அந்த ஆளுநரை வந்து மாற்றிட்டு அலாவுதீன் கில்ஜி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆளுநரை வந்து போடுறாரு இந்த அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் கில்ஜியோட மருமகன் தான் வந்து யார் இந்த அலாலுதீன் கில்ஜி ஓகேவா இவரோட கிளர்ச்சி தாங்க முடியாமல் மாற்றுறாரு இந்த அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ஒரு பெரிய படையெடுப்புடன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து தேவகிரிக்கு வந்து போகிறாரு ஓகேவா தேவகிரிக்கு போய் ராமச்சந்திர யாதவ் அப்படின்ட்டு ஒருத்தரை வந்து தோற்கடிக்கிறாரு தோற்கடித்து பொண்ணு பொருள் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சூறையாடிக்கிட்டு அலாவுதீன் கில்ஜி ஓகேவா ஜலாலுதீன் கில்ஜியோட மருமகன் வந்து ஜலாலுதீன் கில்ஜியை வந்து பார்க்க வருகிறார் மாமனார் வந்து வா மருமகனே அப்படின்ட்டு கட்டி பிடிக்கும் போது ஒரு கத்தியை வச்சு குத்தி கொண்டுருந்தார் ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஒரு கத்தியை வச்சு அலாவுதீன் கில்ஜியை வந்து குத்தி கொலை செய்கிறார் ஓகேவா இதோட ஜனது ஜலாலுதீனோட ஆட்சி வந்து முடிச்சு ஜலாலுதீன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் ஜலாலுதீனை பற்றி என்னத்தை கேட்கலாம் கருணை உள்ளம் கொண்ட ஜலாலுதீன் காரா பகுதியில் ஆட்சி செய்தவர் மாலிக் சஜ்ஜி அடுத்தது ஒரு பெரிய படையெடுப்பு வந்து அலாவுதீன் கில்ஜிகிட்ட வந்து கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருக்காரு தேவகிரியில் உள்ள ராமச்சந்திர யாதவ் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து தோற்கடிக்கிறார் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்டு தான் அடுத்த அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து வர்றாரு அவரோட மருமகன் ஆட்சியை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு அலாவுதீன் கில்ஜி இவர் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் இருந்து முந்நூற்றி பதினாறு வரைக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் வந்து ஆட்சி புரிகிறார் ஓகேவா இவருக்கு இவரோட அடிமை வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் கஃபூர் இந்த மாலிக் கஃபூரை வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது டு முந்நூறு ஓகே ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்த காலகட்டத்தில் குஜராத் போரில் வந்து அடிமையாக மாலிக் கஃபூரை வந்து பிடிச்சிட்டு வருவார் இந்த மாலிக் கஃபூர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு படை தளபதி ஓகே இவரை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் இவர் வந்து யார் அலாவுதீன் கில்ஜியோட படை தளபதியாக வந்து மாலிக் கஃபூரை வந்து வச்சுருப்பார் அவர் தான் அடிமையை பிடிச்சிட்டு வந்து பிற்காலத்தில் அவருக்கு வந்து படை தளபதி பரு பொறுப்பை கொடுத்து மாலிக் கஃபூர் மிகப்பெரிய படை தளபதியாக வந்து இருப்பார் ஓகே இது முதல் இது அடுத்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ரத்தம்பூர் போரில் வந்து ராசபுத்திரர்கள் வந்து தோற்கடிப்பார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்றில் ரத்தம்பூர் போரில் ராசபுத்திர அரசர்களை வந்து தோற்கடிப்பார் அடுத்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூன்றில் வந்து சித்தூர் போர் ஓகேவா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூன்றில் சித்தூர் போரில் வந்து யார ராஜா ரத்தன் சிங்கை வந்து தோற்கடிப்பார் இந்த ராஜா ரத்தன் சிங்கை பற்றி தான் வந்து ஒரு கதை உண்டு இந்த ராஜா ரத்தன் சிங்கோட மனைவி வந்து யாருன்னா பத்மினி ஓகேவா பத்மினி இந்த பத்மினி வந்து என்னென்னா இந்த பத்மாவத் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்துச்சுல்ல அந்த பத்மாவத் அப்படின்ட்டு அந்த நாவல் அந் மற்றும் அந்த படம் ஓகேவா பத்மாவத் அப்படின்ட்டு ஒரு நாவலில் இருந்து தான் பத்மாவத் அப்படின்ற அந்த படம் எடுத்தாங்க அந்த பத்மாவத் அப்படின்ட்டு அந்த நாவலை வந்து எழுதியது வந்து யாருனா மாலிக் முகமது ஜெய்சி ஓகேவா இவர் வந்து இந்த ராஜா ரத்தன் சிங் மனைவி பத்மினி தீக்குளிப்பை வச்சு எடுத்த படம் தான் வந்து அந்த பத்மாவத் படம் ஓகேவா அதெல்லாம் வந்து நம்ம தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த பத்மா பத்மினி வந்து தீக்குளித்த இது இருக்குல்ல அந்த இதுக்கு வந்து பேர் வந்து என்னென்னா சவுகார் முறை ஓகேவா சவுகார் முறையில் வந்து அவங்க வந்து தீக்குளித்தார் அவ்வளோதான் ஓகேவா ராசபுத்திரர்கள் வந்து தோல்வி அட
ரத்தம்பூர் போரில் வந்து ராஜபுத்திரர்களை தோற்கடிக்கிறாங்க சித்தூர் போரில் வந்து ராஜ ரத்தன் சிங்கை தோற்கடிக்கிறாங்க பத்மினி வந்து தீ குளிக்கிறாங்க எந்த முறையின்படின்னா சவுக்கார் முறையின்படி அந்த பத்மாவத்து நாவலின் அடிப்படையாக வச்சு எழுதின நூல் வந்து என்னதுன்னா மாலிக் முகமது ஜெய்சிங் அவர் தான் வந்து எழுதியிருக்காரு இதை வச்சு தான் அந்த பத்மா படம் வந்து எடுத்தாங்க ஓகே இப்போ மாலிக் கஃபூர் இப்போ இவரோட படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தில் இருந்து இவர் படையெடுக்கிறார் எல்லாத்தையும் தோற்கடிக்கிறாரு தேவிகளில் உள்ள யாதவர்களை தோற்கடிக்கிறார் வாரங்களில் உள்ள காக்கத்தியர்களை தோற்கடிக்கிறார் துவார சமுத்திரம் கர்நாடக பகுதியில் ஆட்சி செய்த துவார சமுத்திரத்தில் உள்ள கொய்சாளர்களை தோற்கடிக்கிறார் மதுரை பாண்டியர்களை தோற்கடிக்கிறார் ஓகேவா நாலு பேரும் ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் தேவகிரி யாதவர்கள் வாரங்கள் காக்கத்தீர்கள் துவார சமுத்திரில் உள்ள ஹொய்சாளர்கள் மதுரை பாண்டியர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து தோற்கடித்து அங்கே வந்து இவர் இவரோட பிரதிநிதி மாளிக் அவர் தோற்கடிச்சுட்டு அவர் பெயர்வார் திரும்பியும் அவரோட பிரதிநிதி ஒரு சுல்தான் சுல்தான் அல்லது ஒரு ஆளுநரை போட்டுட்டு பெயர்வார் சுல்தான் அப்படின்லாம் ஒரு ஆளுநரை வந்து இந்த இடத்த நீ வந்து இப்போ ஆட்சி செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு போயிட்டார் ஓகேவா இந்த இடங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து டெல்லி சுல்தானோட கண்ட்ரோலில் வந்து மாலிக் அஃபர் வந்து கொண்டு வந்துட்டார் இராணுவ சீர்திருத்தம் மாலிக் அஃபர் வந்து யாருடைய படைத்தளபதி அலாவுதீன் கில்ஜி இது எல்லாமே வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் தான் வந்து நடக்குது அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி முக்கியமான ஆள் இராணுவ சீர்திருத்தம் கொண்டு வராங்க என்னன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் வந்து இந்த குதிரை இறக்குமதி வந்து பெரிய அளவில் வந்து இருந்துச்சு ஓகேவா அரேபிய அரேபியத்தில் இருந்து குதிரையை வந்து அதிகமாக வந்து இறக்குமதி வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்ககிட்ட வந்து பெரும் குதிரை படை வந்து இருந்துச்சு ஓகே நிறைய குதிரைகள் இருக்கும்போது எவ்வளோ குதிரைகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு கணக்கு வைப்பதற்காக குதிரை சூடு ஓகேவா ஒரு அடையாள எண் குதிரை சூடு குதிரைக்கு வந்து சூடு போடுறாங்க அடையாள எண் குறிப்பதற்கு குதிரைக்கு சூடு போடுறாங்க அதுக்கு வந்து பேர் வந்து என்னென்னா தாக் ஓகேவா குதிரைக்கு வந்து சூடு போடுறாங்க ஓகே இப்படி இப்போ குதிரை உடம்பு இப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஏழு அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் சூடு தானே போடுவாங்க ஸோ சூடு வந்து போடுறாங்க அடையாள எண்ணுக்காண்டி சூடு வந்து போடுறாங்க அந்த சூடு போடக்கூடிய அந்த முறை குதிரை சூடுக்கு வந்து என்ன பேர்னா தாக் அப்படின்ட்டு பெயர் அதே மாதிரி படை வீரர்களுக்கு வந்து ஒரு பட்டியல் வந்து தயாரிக்காங்க அந்த பட்டியலோட பேர் வந்து என்னதுன்னா ஹீலியா அப்படின்ட்டு பெயர் அதே மாதிரி இவர் வந்து கலை மற்றும் இலக்கியத்திலையும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக உள்ளவர் அமீர் குஷ்ரு அமீர் ஹசன் போன்றவர்களை வந்து ஆதரவு வந்து தேர்க்கிறாரு அமீர் குஷ்ரு வந்து யாருனா இந்தியாவின் கிளி ஓகே இந்திய கிளி அப்படின்ட்டு அமீர் குஷ்ரு வந்து அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்தது அலைதர் வாசா ஓகே நுழைவு நுழைவு வாயில் கட்டுமானத்தை வந்து அலைதர் வாசா அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது அங்காடி சீர்திருத்தங்களை வந்து கொண்டு வர்றாரு ஓகேவா அங்காடி சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பண்ணுறாங்கன்னா இராணுவத்தில் இருந்து ஊதியத்தை வந்து குறைச்சிட்டாங்க ஓகே இப்போ இராணுவத்தில் ஊதியத்தை குறைக்கும் போது பொருட்களோட விலைகளும் வந்து குறைவாக இருக்கணும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கடைகளில் வந்து விலைகளை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாரு விலை வந்து இவ்வளோ தான் வைக்கணும் இதற்கு மேலே வந்து வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு கடைகளில் வந்து விலைகளை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாரு இராணுவத்தை ஊதியத்தை குறைச்சிட்டாரு அதனால் அதுமாதிரி சகா சகானா இ மண்டி அப்படின்ட்டு ஒரு அதிகாரியை வந்து இதற்காண்டி வந்து நியமிக்கிறாரு முன் ஹியான்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒற்றர்கள் வந்து இது பண்ணுறாரு அதிகாரி அங்காடி சீர்திருத்திற்காக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி வந்து யாருன்னா சகானா இ மன்றி அதற்காக நியமித்த ஒற்றர்களோட பேர் வந்து என்னென்னா முன் ஹியான்கள் இவங்க வந்து கடையில் போய் சும்மா ஒரு பொருளை வாங்கி செக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இவர் அடிமை சிறுவர்களையும் வந்து வைத்திருந்தார் ஓகே சின்ன பையங்க வந்து சாக்லேட்டு போய் வாங்கிறதுக்கு அதுக்கு விலை என்னது கேட்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து வைத்திருந்தார் அதே மாதிரி எடை அளவுகள் வந்து இவரோட காலகட்டத்தில் வந்து இருந்துச்சு ஒரு கிலோவுக்கு எடை வந்து சீர்திருத்தம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு கிலோவுக்கு தொள்ளாயிரம் கிராம் தான் இருந்துச்சுன்னா நூறு கிராம் அந்த கடையோட ஆளோட சதையை வெட்டி வீசிடுவாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி கடுமையான சட்டங்களும் வந்து இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து இறந்துருந்தார் ஓகேவா அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து இறக்கிறாரு அலாவுதீன் கில்ஜிக்கு பிறகு மன்னர் பதவிக்கு வந்து வந்தவர் சுல்தான் அல்லது மன்னர் பதவிக்கு வந்து வந்தவர் யாருனா மாலிக் அஃபூர் ஓகேவா மாலிக் அஃபர் வந்து முப்பத்தி ஐந்து நாட்களில் தான் வந்து இருப்பார் அவர் வந்து இறந்து விடுவார் ஏன்னா வந்து இவருக்கு உயர் குடிமக்கள் வந்து பிரச்சனை வந்து இவருக்கு வந்து அதிகமாகவே இருந்துச்சு நம்ம இந்த நாற்பது நிமிடம் பார்த்தோம்னா துருக்கிய உயிர்க்குடிகள் அவங்களோட பிரச்சனைகள் வந்து இவங்களை இவருக்கு வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால வந்து இவர் வந்து இறந்துருவார் இவர் வந்து கொலை செய்யப்படுவார் அல்லது இறந்துருவார் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது இவர் இறந்துருவார் இவர் வந்து ஒரு திருநங்கை அப்படின்ட்டும் அழைக்கிறார்கள் ஓகே இது திருநங்கைங்கிறது தகவல் உறுதியாக
उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अंद अलाउद्दीन खिलजी मुख्य आल वो यारना मालिक कपूर ओके मालिक कपूर इवर रोम मुख्य और पड़ तलपति मेल मुख्य और आकलक वंशम तुक वंश तुक मरब इत वुक वंशम आयरती मुन्ूती इवद मुद आयर नूती पदनाव वे तुक वंशते वो तोटी यार पातीदीन तुक क्यासुदीन तुक तुक वंशते वह तोटा क्यासुदीन तुकलको मगन वो ओकेवा अंत मगनोर वादा क्यासुदीन तुकलको मगनोड पेर वो जूना खान अंत जूना खान वो वारा वारे प्रताप देवन ओके प्रताप देवन अब काकन वो तोकड़ा तुकलक वंशते तोटिवर क्यासुदीन तुकलक मगन पेर वो जूना खान जूना खान वारा वारे प्रताप रुत्र अब का तोकड़े मेपे वोड़ो तंद क्यासुदीन तुकलक वह तंदर अब सदे वो प्लान पड़ा क्यासुदीन वो कोण को नम्बर वो मन पद वरण अब मुड़ी वो पड़ा ओकेवा तंद वो कोले सदी से तंद वो कोले और पता जलालुदीन खिलजी ओके जलालुदीन खिलजी वो मरम ओकेवा मरम अलाउदीन खिलजी वो कोले वियासुदीन तुकलक वो मगन जूना खान वो कोले ओकेवा अत जूना खान यार पाती मुहम्मद बिन तुकलक वो जूना खान मुहम्मद बिन दुक जूना खान अलग जाना खान अब अल्पी इवर आयरती मुन्ूती इवती अंजल आयरती मुन्ूती ईपत् वे आज इवरो कद वो ना इंट्रस्टिंग पांगें इवर वो पड़ा तले नगर मुद्दे पाई वो इवरोना तले नगर वो मार्दार ये डेल देवगिरी की वह मार्दार ऐं डेल देवगिरी की वह मार्दार अब पाती पुवल अच्छे पाको मैं पुदा वो देवगिरी वह वो तले नगर डेल देवगिरी की वह मतदा तुर तुर वो डेलि मेल वो पड़ेपो देवगिरी डेलि की वह मतदा सो विल देवग्रिया विटेटे सो डेलि की देवग्री की कुपान मन नाकमें वेणू अब मन नाकवा इप्डो तले नगर मोदी अने मकूमकू वो इटम मारणुम अब और सटते वह पटा ना वो डेलि की पाँ डेलि की वरण ना देवग्री की पाँ नहीं देवग्री की वरण अब कोई मकलें वयदा कणु तरीदव उड़म सर कल ऊनमें एपड़ीरूंद अब नरे पेरा देवग्री की दौलदाबाद अब यार पाती मुहम्मद बिन दुक जूना खान अलग जाना खान अल्पा नापल ट्रावल ओकेवा डेली टू देवग्री देवग्री टू डेल वो नाक ट्रावल आना वो वर्गण अब टाइमिंग मोरको नाट पैणी और यार इपिन पदा वो डेलि की वरुद इन डेल वो यामें कई विडलिया अब वो कोपार अदार इवर वो इवरो का वो विवसायम ना वो मन वो इवर प्लान पड़ा नमुक वरी वसूल से विवसायते वो तेरह अब विवसाय मी अधिक वरी विधिपार ओकेवा वो इवर वंद का विवसाय पंचम आना इवर विधि अधिक वरी तांग विवसा वो वेलाम से अब विवसा वो वेलाम से ओटम पिछड़वा विवसायम उन्मेंट वरिए कटमिल अब सो इवरो दोवा वरी विधिप मेपे फेलियर आ दोवा अभी इटपी ओकेवाडमन गंगे मतलब यमुने की इटपा वो दोवा इं वह मकल विवसाय विधिच वरी दा वो दोवा वरी विधि इधर को मेपे फेलियर आो इवर वो पड़ा तक अब वेला कड़ वो वेला कड़ ओके तक अब वेला कड़ वो विवसा कुछ 
நீங்கள் விவசாயம் வந்து செய்யுங்க அப்படின்ட்டு கூறுவார் அதற்கு வந்து திவானி ஹெகி ஓகே திவானி கோகி அப்படின்ட்டு ஒரு வேளாண் துறை வேளாண் பண்ணையை வந்து ஆரம்பிப்பார் ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு சொதப்பும் இவர் செய்து எல்லாமே அடுத்த பிற்காலத்தில் கரெக்டாகிரும் அடுத்தது அடையாள நாணய முறை ஓகே அரேபிய நாணய முறையை வந்து கொண்டு வந்தவர் யார் இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல என்னது டாங் ஜடால் அப்படின்ட்டு அரேபிய நாணய முறையை கொண்டு வந்தவர் இல்டூர் மிஷா ஒரு நிமிஷம் இருங்க பார்த்துக்கணும் அரேபிய நாணய முறை ஓகே இல்டூர் மிஷ் காலத்தில் தான் வந்து என்னது அரேபிய நாணய முறையை வந்து கொண்டு வந்தது யார் இல்டூர் மிஷ் டாங்கா மற்றும் ஜடால் டாங்கால் அப்படின்னா வந்து என்னது வெள்ளி நாணயம் ஜடால் அப்படின்னா செம்பு நாணயம் அதை வந்து கொண்டு வந்தார் அவருக்கு பிறகு ஓகேவா அடையாள நாணய முறையை வந்து கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் தான் யார் முகமது பின் துக்லக் ஜானாக்கான் ஜனாக்கான் அப்படிங்கிறாங்களோ அவர் தான் வந்து கொண்டு வர்றாரு ஓகே இவர் வந்து என்ன பண்ணுற இந்த காலகட்டத்தில் வந்து என்ன இருக்குன்னா சீனாவில் வந்து குப்லாய் கான் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து காகித பணத்தை வந்து அடிச்சுட்டு வெளியிடுறாரு தங்கம் வெள்ளி செம்பு அப்படிங்கிறலாம் வந்து மதிப்பு கிடையாது காகிதத்திலேயே வந்து நம்ம வந்து பணம் வந்து அச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு சீனாக்காரந்த வந்து இந்த காகித பண முறையை வந்து கொண்டு வரான் ஓகேவா கவர்மெண்ட் ஆர்டர் இட்டால் அதோடய வேல்யூ இப்போ ஒரு நூறுரூபா அப்படின்ட்டு ஒரு தாளுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து கவர்மெண்ட் ஓகே ஆர்பிஐ இப்போ நம்ம நாட்டில் ஆர்பிஐ வந்து இது இது தான்ப்பா நூறுரூவா தாலு இது தான் ஐநூறுரூபா தாலு இது தான் வந்து இரநூறுவா தாலு இது தான் வந்து ரெண்டாயிரரூபா தாலு அப்படின்ட்டு ஆர்பிஐ சொல்கிறதுல அது வந்து ஒரு தாலு தான் அந்த தாளுக்கு வந்து மணியை டிசைட் பண்ணுறது யார் ஆர்பிஐ அந்த மாதிரி வந்து அவர் சீனாவில் வந்து அப்போவே வந்து குப்லாய் கான் வந்து கொண்டு வர்றாரு நம்ம முகமது பின் துக்லக் வந்து அடையாள நாணய முறையில் வந்து என்ன கொண்டு வர்றாருனா செப்பு நாணயங்களை வந்து கொண்டு வர்றாரு ஓகேவா இந்த செப்பு நாணயத்தை இவர் கொண்டு வரும்போது கள்ள செப்பு நாணயங்கள் வந்து சந்தையில் வந்து அதிகமாக வந்து அச்சிட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எது ஒரிஜினல் நாணயம் எது டூப்ளிகேட் நாணயம்னே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல ஒன்றே இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா செப்பு நாணயங்களை வந்து அரசர்களிடம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெள்ளி நாணயத்தை வாங்கிட்டு போங்கன்றதாரு உடனே மக்கள் ஃபுல்லாக கூட்ட கூட்டமாக வந்து அவங்களோட அரசவைக்கு வந்து போய் இது செப்பு நாணயத்தை கொடுத்து வெள்ளி நாணயத்தை வாங்கிட்டே வராங்க கஜானா வந்து கடைசியில் வெள்ளி நாணயம் ஃபுல்லாக காலியாகி கஜானாவே காலியாகிடுது ஓகேவா இப்படி கஜானா வந்து இந்த கஜானா வந்து காலியாக போது என்ன ஆகுது அவ்வளோதான் செப்பு நாணயத்தை வச்சு என்ன செய்ய அவர் அவர் செப்பு நாணயமும் வந்து போலி செப்பு நாணயங்கள் வந்துட்டு ஸோ டூப்ளிகேட் செப்பு நாணயம் வேஸ்ட்டு ஸோ இந்த வெள்ளி நாணயம் காணியாகிட்டு இந்த ப்ராஜெக்டும் அவரோட ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு அவர் வந்து இந்த தலைநகர் மாற்றம் ஒரு ஃபெயிலியர் அடுத்த தோவா பரிவிதிப்பு ஃபெயிலியர் அடையாள நாணய முறை ஃபெயிலியர் ஓகே இப்படி வந்து ஃபெயிலியராக வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் அதே மாதிரி இவரோட காலகட்டத்தில் மாலிக் கஃபூர் வந்து பிடிச்சி வச்சு அந்த சுல்தானியங்கள் எல்லாமே வந்து இவருக்கெல்லாம் பயம் இல்லாமல் வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்களோட சுதந்திரத்தை வந்து அறிவிச்சிருவாங்க மதுரை சுல்தானியம் விஜயநகரம் வங்கம் பாம்பினி அது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய சுதந்திரத்தை வந்து அறிவிச்சிருவாங்க மதுரை சுல்தானியம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி நான்கு அந்த வருஷத்தில் அறிவிச்சிருவாங்க ஓகேவா செவன்த்து புக்கில் முப்பத்தி மூன்றுன்னு போட்டிருக்கு லெவன்த்து புக்கில் வந்து முப்பத்தி நான்குன்னு போட்டிருக்கு ஓகேவா நீங்கள் லெவன்த்து புக்கு டேட்டாகவே எடுத்துக்கோங்க மதுரை சுல்தானியம் முப்பத்தி நான்கு வந்து அறிவிக்கப்பட்டது விஜயநகர சுல்தானியம் வந்து முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நான்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வங்கம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தாறு பாமினி அரசு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து டெல்லி சுல்தானியத்திலிருந்து பிரிந்து தனி பகுதியாக சுதந்திரத்தை அறிவித்து தனி சுல்தானை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க ஓகேவா யாருடைய காலத்தில் முகமது பின் துக்லத்துக்கோட காலத்தில் இவரோட காலத்தில் வந்து பராணி மற்றும் இபின் பத்துத்தா வந்து ஆதரித்த புலவர்கள் ஓகேவா பதோனி மற்றும் இபின் பத்துத்தா வந்து ஆதரித்த புலவர்கள் இதில் வந்து பராணி ஓகேவா பராணி மற்றும் இபின் பத்துத்தா ஆதரித்த புலவர்கள் அதில் பராணி வந்து சொல்கிறாரு முரண்பாடுகளின் மொத்த உறவுமே நீ தான் மண்ணா அப்படின்ட்டு அவர் இறந்த பிறகு சொல்கிறாரு ஓகேவா ஏன்னா அவர் டிசிஷன் ஃபுல்லாகவே தப்பு தலைநகர் மாற்றம் ஃபெயிலியர் தோவா பரிவிப்பு ஃபெயிலியர் அடையாள நாணய முறை ஃபெயிலியர் ஸோ இவ்வளோ ஃபெயிலியர் இருந்ததுனால அவரை வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க பதோனின் வந்து சொல்கிறாரு மன்னரிடமிருந்து மக்களுக்கு விடுதலை அப்படின்ட்டு ஒரு கிண்டல் வந்து பண்ணுறாரு பதோனி வந்து மன்னரிடமிருந்து மக்களுக்கு விடுதலை ஏன்னா இந்த தலைநகர் மாற்றம் போதெல்லாம் மன்னர் இந்த மக்கள் வந்து எவ்வளோ பாடுபட்டிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஓகேவா அடுத்தது வந்து ஃபெரஷா துக்லக் அடுத்தது வந்து ஃபெரஷா துக்லக் ஓகேவா ஃபெரஷா துக்லக் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்
இவரோட காலகட்டத்தில் வந்து முக்கியமான பதவி இருக்குது ஓகேவா வசீர் அப்படின்ட்டு ஒரு முக்கிய அமைச்சர் பதவி இருக்குது அதில் இருந்தவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான் இ ஜகான் மக்பல் ஓகே இவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆளி இவரோட கட்டுப்பாட்டில் தான் வந்து இருந்துச்சு ஓகே இவரோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து இரண்டாயிரம் பெண் அடிப்பைகள் வந்து வச்சுருந்தார் அதே மாதிரி இவர் இந்த கான் இ ஜகான் மக்பல் வந்து ஒரு பிறவியில் வந்து ஒரு பிராமணர் இவரோட ஈர்ப்பேர் வந்து என்னதுன்னா கண்ணு ஓகே அவரோட ஈர்ப்பேர் வந்து என்னது கண்ணு அந்த கண்ணுவை தான் வந்து கான் இ ஜகான் மக்பல் அப்படின்ட்டு முஸ்லீம் பேரை வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க ஓகேவா இவரை வந்து வாரங்கள் படையெடுப்பின் போது அடிமையாக வந்து ஃபெரோஷ் ஃபெரோஷா துக்லக் வந்து கூப்பிட்டு வந்தார் ஓகேவா ஃபெரோஷா துக்லக் பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த கதையில் முகமது பின் துக்லக் கூட சித்தப்பா மகன் வசீர் அப்படின்ட்டு ஒரு முக்கிய பதவி இருக்குது அதில் வந்து வான் இ கான் இ ஜகான் மக்பல் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட கட்டுப்படையில் ரெண்டாயிரம் பெண் அடிமைகள் வந்து இருக்காங்க இவரோட இயர் வந்து இவரோட இயர் பேர் வந்து என்னன்னா கண்ணு இவர் வந்து பிரிவில் வந்து ஒரு பிராமணர் வா இவர் ஃபெரோஷா துக்லக் வந்து வாரங்கள் படையெடுப்பின் போது அடிமையாக வந்து இவர் வந்து கூட்டு வந்தார் ஓகேவா இந்த ஃபெரோஷா துக்லக்கோட காலகட்டத்தில் உள்ளது தான் வந்து இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் வந்து நீர்ப்பாசன திட்டம் நீர்ப்பாசன திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சட்லஜ் அதில் சட்லஜில் வந்து ஹான்சி அப்படின்ட்டு ஒரு அணை கட்டுறாரு அடுத்தது யமுனாவில் வந்து ஹி ஹினார் ஹி ஹிசீர் அப்படின்ட்டு ஒரு அணைகள் வந்து கட்டுறாரு ஓகே கால்வாய் மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதியில் வந்து கொண்டு வராரு ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு தோட்ட பூங்காக்கள் வந்து உரு உருவாக்குறாரு ஃபெரோஷாபாத் அப்படின்ட்டு ஒரு நகரத்தை வந்து தலை டெல்லியில் வந்து உருவாக்குறாரு ஓகே இந்த ஃபெரோஷாபாத் நகரத்தை டெல்லியில் உருவாக்குறாரு ஃபெரோஷா கோட்லா அப்படின்ட்டு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் வந்து ஒன்று இருக்குல்ல அது வந்து இந்த டெல்லியில் உள்ள இந்த ஃபெரோஷாபாத்தில் தான் ஃபெரோஷா கோட்லா அப்படின்ட்டு ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் வந்து இருக்குது அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அருண்ஜேட்லி அப்படின்னு பேரை வந்து மாற்றிட்டாங்க துறைகள் ஓகே இவரோட ஆட்சி காலத்தில் இருந்த துறைகள் வந்து என்னென்னா திவானி கைரத்துறை ஓகே இந்த திவானி கைரத்துறைனா பெண்கள் விதவைகள் பெண்கள் விதவைகள் ஆதரவற்றவர்களுக்காக நான் பாதுகாப்புக்காண்டி உருவாக்கப்பட்ட துறை வந்து எனது திவானி கைரத்துறைகள் அடுத்தது அடிமை துறைகள் ரெண்டு துறை திவானி கைரத்துறை அடிமைகள் துறை அடிமைகள் துறைகள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் வந்து அடிமைகளாக வந்து இருந்திருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு துறையை வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஏன்னா வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல கான்ஜி ஜகான் மக்பல்கே வந்து ரெண்டாயிரம் பெண்கள் வந்து அடிமையாக வந்து இருக்காங்க ஏற்பேர் கண்ணு ஓகேவா அவருக்கே வந்து ரெண்டாயிரம் பெண்கள் அடிமையாக இருக்காங்க ஸோ ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் வந்து அடிமைகளை வந்து இந்த ஃபெரோஷா துக்கில் கொண்டு வச்சுருக்காரு ஜிஷியா வரியை வந்து மீண்டும் வந்து இவர் வந்து கொண்டு வர்றார் ஓகே ஜிஸ்யா வரியை வந்து கொண்டு வர்றார் ஜிஸ்யா வரிங்கிறது என்னதுன்னா முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னா வரி கட்ட வேண்டும் ஓகே இது வந்து ஹிந்துக்கள் மேலே வந்து திணிக்கப்பட்ட வரி தான் இது பெரும்பான்மை பெரும்பான்மையாக ஓகேவா முஸ்லீம்கள் அல்லாத ஹிந்துக்கள் மேலே திணிக்கப்பட்ட வரி தான் வந்து இந்த ஜிஸ்யா வரி இதை குத்புதீன் ஐபக்கும் வச்சுருந்திருப்பார் ஃபெரோஷா துக்லக்கு இவர் அடுத்து சிக்கேந்தர் லோடி வச்சுருப்பார் ஆனால் இந்த ஜிஸ்யா வந்து வரியை வந்து ஒரி ஒழித்தவர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்க இவர் அக்பர் மட்டும்தான் ஒழித்திருப்பார் ஏன்னா ராசபுத்திரர்கள் வந்து ஹிந்துக்கள் ராசபுத்திரர்கள் கூட வந்து அக்பர் வந்து ஃப்ரெண்டாக இருப்பார் அதனால் வந்து இந்த ஜிஸியா வந்திய வரியை வந்து ஒழிப்பார் அதற்கப்புறம் திரும்ப முகலாயர்களில் வந்த அவுரங்கசீப் வந்து மீண்டும் வந்து கொண்டு வந்துடுவார் ஓகே ஜிஸியா வரியை பற்றி கான்செப்ட் வந்து இது தான் ஜிஸியா வரி வந்து வந்து ஃபெரோஷா துக்கில் வந்து கொண்டு வர்றாரு வேறு யாரெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா குத்புதீன் ஐபக்கு ஃபெரோஷா துக்லுக்கு சிகேந்தர் லோடி அவுரங்கசீப் இவங்க எல்லாருமே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஃபெரோஷா துக்லக் வந்து மரணம் அடிக்கிறார் அவருக்கு பிறகு வந்து முகமது நசுருதீன் ஷா வந்து சும்மா ஒரு பொம்மை அரசராக வந்து ஆட்சி புரிவார் அடிமைகளும் வந்து கிளர்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த கட்டத்தில் அது வந்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு வந்து நடக்கும் என்னென்னா வந்து தைமூர் படையெடுப்பு தைமூர் படையெடுப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து தைமூர் படையெடுப்பு நடக்கும் இது தைமூர் படையெடுப்பு அல்லது தாமூரின் படையெடுப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த தைமூர் வந்து யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா செங்கிஸ் கான் வழியில் உள்ளவர் தான் வந்து இந்த தைமூர் இவர் வந்து கைபர் மற்றும் கோலான் ஓகேவா கைபர் மற்றும் கோலான் கணவைக்கு அந்த சாமர்கண்ட் பகுதி வழியாக வந்து இந்த மேற்காசியாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வர்றார் இவர் வந்து இந்தியாவில் உள்ள செல்வங்களை எல்லாம் ஓகேவா இந்தியாவில் உள்ள செல்வங்களை எல்லாம் வந்து சுரண்டிட்டு வந்து போகிறாரு போகும்போது இந்தியாவில் உள்ள தச்சர் கொலர்களையும் வந்து அவர் கூடிய வந்து கட்டுமான கலைஞர்களையும் வந்து அழைத்துட்டு வந்து சென்றுதார் ஓகேவா இவரோட இந்த தைமூரோட படையெடுப்பு இதுதான் தைமூர் அல்லது தாமூரின
கிசீர் கான் ஓகேவா இந்த கிசீர் கான் தான் வந்து என்னதுன்னா சையது வம்சத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினான்குலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த சையது வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிசீர் கான் தான் வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு இவருக்கு பிறகு யார் வராருனா இவ்வளோ தான் இவரை பற்றி இவ்வளோ தான் தைமூர் படையெடுப்பு நடந்த வருடம் வந்து ஒரு முக்கியமான வருடம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த டைமிங் இந்த தைமூர் ப படையெடுப்புலாம் வருதுல்ல இப்போ இந்த இதில் இவர் தான் இருப்பார் யார் நம்ம முகமது நசுருதீன் தான் வந்து மன்னராக வந்து இருப்பார் ஆனால் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினான்குல வந்து முகமது நசுரின் வந்து தப்பி ஓடிடுவார் ஓகேவா தப்பி ஓட்டி அப்படியே மேற்காசியா சைடு வந்து போயிடுவார் அதனால் வந்து வேறு இவங்க தைமூர் நியமித்த ஒரு பிரதிநிதி வந்து ஆட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் அவர் யார் கிசீர் கான் வந்து ஆட்சி பண்ணிடுவார் ஏன்னா முகமது நசுருதீன் ஷா வந்து விட்டுட்டு போயிட்டார் ஸோ இவர் வந்து ஆட்சி போடுவார் கிசீர் கானுக்கு அடுத்து வந்து முகமது முபாரக் ஷா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வரார் அவருக்கு அவரை பற்றி ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க என்னென்னா தாரிகி முபாரக் ஷாகி அப்படின்ட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு எழுதியவர் யாருனா யாகியா அகமது கான் வந்து எழுதியிருக்காரு அவருக்கு பிறகு முகமது ஷா அதுக்கு பிறகு ஆலம் ஷா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆலம் ஷா வந்து எனக்கு மன்னர் பதவியே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு மன்னர் பதவியை துறந்துட்டு ஒரு ஒரு மக் ஒரு மக்களாக ஒரு மனிதனான வாழ்க்கையாக நிம்மதியான வாழ்க்கை தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு இந்த மன்னர் பதவியெலாம் வேணான்ட்டு மன்னர் பதவியை வந்து துறந்துட்டு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை தேடி ஆலம் ஷா வந்து போயிட்டார் இதோடு வந்து என்னது சையது வம்சம் வந்து முடிஞ்சு கடைசி வம்சம் லோடி வம்சம் ஓகேவா கடைசி வம்சம் என்னது லோடி வம்சம் லோடி வம்சத்தை நிறுவியர் வந்து யாருனா பகிலால் லோடி அவருக்கு பிறகு வந்து சிகந்தர சிக யார் சிகந்தர் லோடி ஓகேவா பகி பகிலால் லோடி வந்து நிறுவுறாரு அதுக்கப்புறம் சிகந்தர் லோடி வராரு இவர் வந்து ஜிசி அவரை வந்து விதிக்கிறாரு டெல்லி சுல்தானில் ஆக்ரா நகரத்தை வந்து உருவாக்குறாரு நம்ம தாஜ்மஹால் இருக்கக்கூடிய ஆக்ரா நகரத்தை உருவாக்குறாரு அவ்வளோதான் அடுத்தது கடைசி மன்னன் வந்து இப்ராஹிம் லோடி ஓகேவா இந்த கடைசி அரசன் இப்ராஹிம் லோடியனோட உறவினர் ஒருத்தர் வந்து இருப்பார் ஓகேவா கடைசி அரசர் இப்ராஹிம் லோடியோட உறவினர் ஒருத்தர் இருப்பார் தௌலத் கான் லோடி அவரு தான் வந்து அவர் தான் வந்து இவரோட எதிரி ஓகேவா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா பாபருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்தியா மேலே படையெடுப்பு எடுக்க வாங்க அப்படின்ட்டு இவர் தான் வந்து தூண்டி விடுறார் ஓகே அந்த தௌலத் கான் லோடி தான் வந்து தூண்டி விட்டு பாபரை வந்து இந்தியாக்கிட்ட வந்து படையெடுப்பு எடுக்க வர்றாரு ஸோ அந்த டைமில் டெல்லி சுல்தானில் மன்னராக வந்து இருந்தது யார் இப்ராஹிம் லோடி இந்த இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபருக்கும் முகலாயர்கள் வம்சத்தோட பாபருக்கும் நடந்த போர் தான் வந்து என்னது முதலாம் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பாபர் வந்து வெற்றி பெறுதார் இது முகலாயர்களோட வம்சம் ஓகே முகலாயர்கள் வம்சம் கிடையாது முகலாயர்கள் வந்து தோன்றிதாங்க முகலாயர்களோட தோற்றம் பாபர்லேருந்து தோன்றுறது முதலாம் பானிபட்டில் இருந்து டெல்லி சுல்தான் வந்து இதோட முடியுதார்கள் ஓகே டெல்லி சுல்தானில் அஞ்சு வம்சம் பார்த்தோம் அடிமை வம்சம் துக்லக் வம்சம் சாரி அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்லக் வம்சம் சைது வம்சம் லோடி வம்சம் லோடி வம்சத்தில் இப்ராஹிம் லோடி தான் கடைசி மன்னர் அவரோடு முடிகிறது பாபர் வெற்றி பெறுகிறார் முகலாயர்கள் வம்சம் வந்து தோன்றுகிறது ஓகே அடுத்த வீடியோவில் வந்து முகலாயர்கள் பற்றி பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வீடியோ சந்திப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பிளைக்கனை